guten Abend und herzlich willkommen zum siebten Science Day auf dem Campus der Uni Erfurt. Ja, am Herzen der Wissenschaft sozusagen in dieser Stadt und ihr entscheidet heute Abend, wer den Sieg nach Hause trägt. Er ist Doktorand an der Willy Brandt School und beschäftigt sich da ganz konkret mit Entwicklungs- und sozioökonomischer ähm, Politik. Er ist Australier und für gewöhnlich spricht er vor Publikum auf Englisch. Für ihn ist heute auch ein besonderer Abend, nicht nur weil es sein erster Science Slam ist, sondern weil er auch heute auch zum ersten Mal auf Deutsch vor Publikum spricht. Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Ideen kreativ auszudrücken und ich persönlich bin jetzt mega gespannt, wie gut ihm das zum Thema Mikrokredite als Instrument zur Armutsbekämpfung gelingt. Wir sehen es jetzt. Dicker Applaus für Andrew Crawford. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Andrew. Ich komme aus Australien. Uh, so, welcome to my presentation and uh, a combination of Deutsch and English sign. See, Australisch, ich bin Australisch. <laughs> mein bester Freund in Australien ist da, mein Name ist Billy. Uh, so, for me, reading tonight is just you understanding my German. That's all I need. <laughs> so, Ihre erste Frage: Wie bist dieser australische Mann in Erfurt gelandet? Okay. Hmm. Uh, ihre zweite Frage, warum wollen Sie einen Science Lab auf Deutsch machen? Und Ihre dritte Frage, warum sind Obst auf diesem Tisch? <lacht> so, was geht's? Frage Nummer eins, warum bin ich hier? Die Geschichte beginnt damit, dass ich in Australien in der Finance-Sektor arbeite. Das wird mein Ausblick jeden Tag. Das ist der highest building in Australia, top floor, looking over the city. You know, so beautiful, aber es war ein bisschen langweilig und ich wollte nicht werden äh, ein Corporate Zombie oder ein gieriger Banker. Oh, oh, gieriger Banker. It's a leprechaun and ginger, so I can make my experience. <laughs> uh, oder ein äh, böser Geschäftsführer. Uh, so, I didn't want that. Dann erfahre ich von der Arbeit von Mohammed Yunus, uh, der den Friedens Nobel Preis für die Entwicklung von Mikrokredit uh, erhält. Uh, Yunus war ein Wirtschaftswissenschaftler, uh, der die Idee hatte, uh, Menschen klein Geld zu lehnen, damit sie in Bangladesch Unternehmen gründen könnten. Er begann kleine Geld Uh, Beträge an uh, Bedürftige uh, zu verleihen und, und stellte fest, uh, dass sie in der Lage waren, diese Punkte zurückzuzahlen. So they were always paying the money back. Uh, so, für uh, Mikrobanken mehr Zinsen zurückgeben, können sie den Armen helfen und sich selbst auch uh, erweitern machen. Und es war ein äh, neoliberaler, neoliberaler Traum. So, I just typed in, this is, because all of this is AI generated, and I just typed neo, neoliberal dream and it gave me this. <laughs> I don't even know why. It's like this cool fox, this cool gangster fox that's like running, running the world, but yeah, cool. So I was like, all right, that's the neoliberal dream. Um, ja, yeah, so ich habe das hier gesehen und dachte, ah, das ist etwas Interessantes zum Thema Finanzen. Ja, yeah. <lacht> guter Plan. Uh, so ich bin Schlotz mit uh, unter, Unterstützung der australischen Regelung. They gave me some money. So, I, uh, so nach Kambodscha, so 
Yeah, for all of Kambodja in this market, Kambodja, so as I care, with Australia Regierung Geld, and by the Entwicklung, the Stolling and Micro Credit Sector to arbeiten. That is it. So I have been there three years long, lived on a project in the statistics analysis and finance building. Arbeitet. That's a strange look. Better to look than my office in Australia. This is my team who are researching the microfinance and doing, working out what's happening on the ground. Aber in Cambodia habe ich gelernt, dass Mikrokredit eine gute und eine dunkle Seite haben. Yeah, I, I thought it was like he's flying, like a Superman, he jumped off the building and flying. But I think it's meant to be part of the wall. <laughs> okay. So, ein Beispiel. Fahrzeug and ihr Mann, Herr Dunn, hat sechs Mal Mikrokredit in Anspruch genommen uh, und mir Land vor den Bauernhof zu kaufen. So these are not real people, they are either. These are real people I'm talking about in this story. Uh, so, yeah, Mikrokredit is wunderbar. Aber ein anderes Beispiel, Herr Wandy hat ein Missante, that's a new word I learned, Missante, so bad crop season. Aufgrund von schlechtem Wetter so viele Schulden angehaucht, dass er seine sechs Kinder als Arbeitskraft einsetzen musste, seine Rückzahlung uh, machen. So he had to make all his children work to pay back the debt because they had a bad crop season. Um, so yeah, so that's not real people, but the story. So. Warum? Uh, so, uh, yeah, and then you see here, so in the cities, like Phnom Penh, people getting wealthy over time, but in the rural areas, people, this is savings levels. And so, like, this microcredit, everyone was in debt borrowing the microcredit, but some were still poor and some were getting rich. And so, this question is why it's kind of working but not working. So, das war ein guter Grund für ein Doktorand, uh, aber warum in Deutschland? So, kurze Antwort. Ich mag Deutschland. <laughs> Komische Antwort. Ich weiß, aber ich mag Deutschland. So, and ich hoffe zu Deutschland schon immer. So, das ist uh, uh, zehn Jahre alt. Ich hatte diese Plakate, das Poster gemacht. So, in school, we had to pick any country, make a poster of it. And then it runs like Brazil, and you know, exotic like Italy. And I was like, Germany, I like Germany. So, ten years old, I don't know, it's weird. I don't know why, but I just like Germany. Okay. Uh, so, that's a question, that is answered. Okay. Next, and so the next question, why do you want to a science slam on Deutsch Okay, it's a new answer. My answer is a new public for my forschung. So, how many people here are in the world? Hands? Hands? Perfect! Publicum, so no, yeah, no, yeah, publicum. Because I'm only telling this to economists, so yeah. So, let's get my foreshow, my doctor about uh, foreshow. So, again, I just typed like research question into the AI and it gave this. Like, I don't know what the fuck's going on. Like, this, is someone really scared? And then this guy's coming in, so it's like, oh, that's a good idea to research, but that's the thing you're scary about researching. So, it kind of makes sense, but this is just research question, is the only prompt. Anyway, I move on. So, oops. Yeah, so my Forschung uh, Thema or my Forschung Frage was was passiert in einer Scheiße? Hilft oder uh, schadet die Mikrokredit? Uh, in einer Kreise, und ich, mm, ich brauche ein Kreise. Mm, mm, uh, 2021. Mm, oh. Yeah, COVID, perfect, wunderbar, and a crisis for my portion. So, these are other COVID things like, that they generated that I thought were also funny. Like, what, who is it? kind of looks like me, I don't know how to do that. Or is this like weird cubism of, of COVID? Because I just told it, like, give me COVID images. And then this is like, happy, yeah. I typed in what, what was happy in COVID, and it's like a jogger, I guess, is happy, they can jog so much. AI is so weird. Anyway, alright, so yeah, so, pass on. 
Ah, so, weißt du, ich im Februar 2021 war der, der Kamin nach Kambodscha. So, ja, yeah, mit so vielen. It was like traveling during the thing. Und ich hatte uh, nach meinem Anruf verbracht ich zwei Wochen in einem Quarantäne, uh, ein chinesisches Hotelzimmer. So, zwei Wochen in einem chinesischen Hotelzimmer mit chinesischem uh, Essen dreimal pro Tag. <laughs> zwei Wochen, viele chinesische Essen. I mean, so when it was like grain or something, I was like, all right, I'm not eating today, I guess. But sometimes it was great, it was okay, it was pretty nice. And uh, that quarantine, we were my fortune methodic. Yeah, so we had a commissioner method, so micro credit the data, uh, and surveys, interviews with the credit name and the credit gaber. And this is my uh, co author here. Uh, see, uh, a few interviews, and that's the areas we covered. That's Cambodia there. Yeah, and so, was is uh, again? So it kept it kept going up. The micro lending during the crisis uh, kept going up. Uh, so people had difficulty paying. This is how well people are paying. It was a bit diff more difficult to pay, but the lending kept going. Ah, so das ist, äh, ja, so, äh, Grenzschleißungen waren ein Hauptfaktor, so the border closures, this was like how problems with payment, so the problems with payment here, and problems with payment here, oh, I'm over, uh, oh, uh, oh, that's Thank you.